बोलो कर दें स्टार्ट हाँ जी नमस्कार दोस्तों और आज हमारे बीच वसंत पटवर्धन सेशन से आने से पहले वो बता रहे थे कि अपनी लाइफ की थर्ड इनिंग्स उनकी खत्म होने वाली है पहले तो पढ़ाई फिर उसके बाद फौज और अब ये कहते हैं जुडिशरी से भी वो रिटायर हो जाएंगे इस मंथ के एंड में बट जिस तरीके से उन्होंने समाज को पॉलिश किया है वो एक अपने में मिसाल है और आज जब उनसे ये डिस्कशन करी कि भी कैसे हम अपनी इंग्लिश को पॉलिश कर सकते हैं ऑन डिफरेंट पार्ट्स इनके साथ हमने पहले भी कई सेशंस लिए जिस सीरीज का नाम हमने पॉलिशिंग ग्रामर रखा है और रेलिवेंस ऑफ जो एपोस्ट्रोफी है इट हैज इट्स ओन वैल्यूज एंड बीइंग अ वीकेंड एंड दैट टू संडे आई विल नॉट लाइक मच टाइम टू इंट्रोड्यूस मिस्टर वसंत पटवर्धन एज सच बिकॉज़ दोस हैव बीन कनेक्टेड विद बियॉन्ड लॉ सीरीज ऑलरेडी नो अबाउट मिस्टर वसंत एंड मिस्टर वसंत इज आल्सो क्लोजली एसोसिएटेड विद डिफरेंट platforms wherein he gives his insights where you could actually enhance your communication skills writing skills and as they say communication is not simply writing but is also adds the way you add your style speaking skill etc but as they say that you may be good but it's always required to have that extra effort that extra energy that extra effort to understand that I will request Mr. Vasant to take over the baton. Over to you, Mr. Vasant. Okay. Thank you, Vikas, sir. I am audible. Right, sir. Thank you. Good evening to one and all who have joined the class live, and those who will be. watching it later at your own convenience let me take the liberty to welcome my uh, one of my previous guests he is my mentor uh, my friend first my senior my mentor everything group captain shrikant thegde who has joined live i am grateful to him as well as i feel proud to present before him today will be looking into the mark of apostrophe the word apostrophe is differently pronounced like apostrophe apostrophe and all but the pronunciation somewhere lies in between apostrophe and apostrophe Somewhere the last part of it lies between p and p. If we are able to arrive in between that, it sounds somewhere like apostrophe. So this is a very uh, important uh, topic of that English grammar, where the heading goes as Vikas Ji was discussing, like polishing grammar. We have deliberately kept it as polishing grammar in uh, continuity in a continuous tense because it is a continuous process rather i remember uh, the write up on the wall i might have repeated this but it is worth remembering on the walls of my squadron commander squadron leader bableshwar i am able to come across the best i am able to come across the best which cannot be bettered so this room for improvement the space for improvement is polishing grammar so if you keep polishing each bit and pieces of a sentence the sentence automatically get polished so on that venture it is our deliberate effort it is our endeavor with vikas ji and beyond law clc to share to uh, you know give something which aids in polishing the language so in the previous lectures we have come up to preposition 
in the eight parts of speech and we are left with uh, conjunction and interjection we are not left it or neglected it rather while discussing uh, the topics yesterday we came in, you know something struck to our mind that this link would be better in the chain to pick up and those can, links can be joined later so we took this apostrophe as our topic today let me take you to that sheet where the sheet would aid me also as well as the day's lecture where i shall not miss any uh, you know important piece of it so uh, vikas ji may i share the screen for my word file yes sir no it 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 tells host disabled participating screen sharing okay is the screen visible sir with a title apostrophe yes thank you so here is the day's topic you can see the uh, spelling also apostrophe strophe apostrophe as i told you it is apostrophe so actually there are two apostrophes in english grammar one is a part of figures of speech which deals with speaking with a dead directly speaking with a third person invisible person like we have seen in the shakespeare dramas that uh, as it tells o oh death where is thy sting o oh victory where is that where is thy grave he is speaking directly to the death or the victory which are invisible agochar jisko hum kehte hain unse agar direct uh, seedhe muh baat kiye jaye to usko uh, apostrophe karke alankar is roop mein dekha jata hai and here what we are dealing is is a punctuation mark like our comma full point and other uh, semicolon and colon etc so what is the importance of this apostrophe punctuation mark in our language let us go through that as i told you when i was discussing with vikas ji yesterday or day for yesterday i think when we planning for a lecture here is what our uh, legal community fraternity rather comes across an everyday uh, case like is it plaintiff's case or case of plaintiff so this is the apostrophe which is looking like a comma given on the top that is the apostrophe mark okay so which one is correct is it plaintiff's case or case of plaintiff if we recollect that the first essay which we have written over school days was 
essay on my school. Nobody might have, must have missed this. There is a first essay in English language which might have been asked us to write or dictated by our teacher. There the first line of the essay was, the name of my school is so and so. The name of my school. No teacher might have told you to write my school's name. That is the hitch of apostrophe. So, is it wrong to say my school's name then? Yes. See, when I say wrong, it is grammatically unacceptable. It has already been laid by the grammarians of English language where we have got no liberty, rather less liberty to change it. As it is told in the uh, March of the Brigade, a poem that there is no, there is not to reason why, there is to do and die kind of thing, that we have to follow the grammar. Grammar is a book of law, law of language. So, let us go through that. It is not much difficult, rather it is interesting. Let us see. So, as you all know now, apostrophe is a punctuation mark looking or uh, looks like a comma given on the top after a letter. Now let us see how it works. There is a basic rule or a thumb rule with apostrophe is this should be used only with a living beings, living things. Living beings is a better word. Living thing cannot leave them. It is living beings. See, Rama's cap, what it suggests actually, Rama's cap, as I, I have given you the definition of it, it is a sign or pronunciation mark used to show possession of, the, of a subject. What subject possesses? Like Rama is a subject of a sentence. Rama's cap is new, is a sentence. Rama cap Rama's cap. There is a difference. When I write Rama's cap with an apostrophe, a mark, it shows the position of the cap. That Rama possesses the cap which Rama possesses. So that apostrophe gives us the indication of possession. So Rama's cap, Sita's sari, cow's horns, Cows horns, it should not be taken as cows. There are more number of cows. It is not a plural of cows. It is cows. It is a single cow and that cow possesses cows horns. Dog's tail. Kutte ki poonch. Gai ke sing. Gai ke, jaysay hum kehte hain, to apna malika na hak ya जो वो अपने पास रखता है उसके बारे में कहता है उसका राम की टोपी सीता की सारी तो ये जो का की हिंदी में लगता है ये इससे दर्शाया जाता है इंग्लिश में रामास कैप सीता सारी बट व्हेन आई टेल दैट इट शुड ओनली बी यूज्ड विद अ लिविंग बीइंग्स इज अ वेरी हार्ड रूल इन दिस and most of us go wrong because Rama's cap is okay, but you can't say cap's color. You can't say that. See, cap's color is red is wrong. You can't say that because cap is a non-living thing. Rama was living. Rama is a living being. I'm not talking of the uh, Rama of Ramayana, but Rama father, mother, brother, they are all living entities. But nowhere means just my jaan hai. Lekin cap, jab hum kahenge, a, it is a without life. Is my jaan nahi hai. So, you can't use this apostrophe with that to tell topi ka rang. It is wrong. Cap's color. That's why 
our teacher used to tell name of my school because school is a non living thing it is always name of my school is so and so so on the same lines caps color sarees shade horns length are all wrong then how that should be mentioned then it is name of the school length of the ladder ladders length nahi keh sakte hain length of the ladder weight of the table gist of the story flavor of tea tea's flavor nahi lekin ye galti hum aksar karte hain so that is where the uh, you know act of polishing creeps in then now the next rule says that it should not be used with singular or plural nouns ending with yes z where the pronunciation or the pronunciation of that particular noun ends up in yes sir jaise suhas hai suhas please understand this suhas is a living being jaise rama vaise suhas lekin suhas ka jo last alphabet hai it is yes aur pronunciation mein bhi o suhas s se ant hota hai so the apostrophe mark takes in yes along with this to show the possession that's why it is always called apostrophe s yes. so once you add apostrophe s yes, then the pronunciation becomes impossible suhas that is the hissing noise what i have mentioned here if any living being name of the living being rather is ending with s yes and z then the pronunciation is culminating into sir which leads to an hissing noise if you add apostrophe s yes, then that s yes should be avoided so there is a surname like patwardhan there is a surname gomes gomes and the spelling is g o m e z gomes building we say gomes building gomes ka jo compound hai ya unke unka jo structure hai we call it as gomes building lekin because of hissing noise this becomes wrong if you add apostrophe s yes. so what should be done then we should avoid that s yes afterwards it becomes suas shop the the pronunciation or when you read out it is when you speak it becomes suhas shop gomes building but when you write you have to only write the apostrophe mark don't write s yes afterwards it is to be avoided because that leads to a hissing noise and here we go wrong most of the times why because most of our plurals end up with s yes. like you say girl girls boy boys officer officers and when you have to say officers quarter or officers bus girls hostel boys school you know even it is uh, engraved in cement concrete the wrong thing even it is painted or written the 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 board itself goes wrong the, that too unfortunately the uh, board of the school is written wrong then it pinches just see if i write girls or girls hostel see if it is girls hostel g i r l s girl is ladki girls ladkiyan ladkiyan vasati grah 
लड़कियां हॉस्टल ये तो नहीं कहना हमें बट आई मीन बाय गर्ल्स हॉस्टल इज लड़कियों का लड़कों का तो का तो नहीं कह रहा हूं लड़कियां हॉस्टल ये कह दूंगा गलत है देन इफ आई पुट लाइक दिस गर्ल्स हॉस्टल देन ये एक लड़की का हॉस्टल हो जाएगा पूरे हॉस्टल में एक लड़की तो नहीं रह सकती है इट इज इम्प्रैक्टिकेबल गर्ल्स हॉस्टल सो दीज बोथ गर्ल्स सिंपली पुटिंग द प्यूरल फॉर्म और putting yes apostrophe yes after the word girl both are wrong but these are engraved as i told you in most of the places you can see them officers mess or officers quarter you can't write officers and yes because it leads to a hissing noise you can't put an apostrophe mark taking out from here and write simply this officers wo oh, wahi ho jayega ladkiyan jaise ho gaya waise ho jayega officers on ka ye kehna hai na to as all the plurals leads or all the plurals are made up of yes at the last you have to take care you have to only put the apostrophe mark here officers quarter then it becomes correct so See, Suhash shop, going Gomes building, girls hostel, because G I R L S girls हो गया मेरा लड़कियाँ apostrophe लगाऊँगा लड़कियों का then becomes hostel. The one I have mentioned in black color is right. So boys school, ladies tailor. i don't blame a tailor if he puts a board wrong because he is not uh, interested or say master in english he may go wrong it is natural but the right one we should know that he should have written ladies tailor then officers mess the apostrophe should lie after yes then the next is it should not be used with pronouns having the original possessive forms this is one more mistake we all do regularly as i say suhas shop as i say rama's bag we do mistakes with yours faithfully most of our letters yours obediently yours truly yours faithfully we write like this it is wrong sir because yours is a word existing word in english yours and it means aapka tumhara you is tum your tumhara e jo yours hai y o u r s it shows the position yours obediently yours faithfully to hum likhte hain इस यूवर्स को न लिखते हुए यूवर के बाद पे यस ये लिखने का एक आदत है हमारी एंड आफ्टर द यूज ऑफ कंप्यूटर्स इट हैज बिकम रिपीटेड मिस्टेक बिकॉज वी आर इन हैबिट ऑफ कॉपी पेस्ट वी नेवर अप्लाई अवर ब्रेन दैट सो प्लीज टेक केयर यूवर्स इज रॉन्ग बिकॉज देर इज द ओरिजिनल वर्ड फॉर दैट प्रोनाउन यूवर्स then we say the stage the stage is all yours her own paradise she enjoys in her own paradise or her own paradise property is ours ours hers yours we have got the original words for that and even after that if you place an apostrophe yes it is wrong wherever you use yours in this sense you have to use without apostrophe s yours hers ours we have got the original words for those pronouns please take care but 
somewhere we use them also that is one's own mistakes as we say we have to one has to learn from one's own mistakes once takes apostrophes someone's heart throb he or she is someone's heart throb everyone's darling so everyone's it takes apostrophes right you might have observed in restaurants they write the uh, board nowadays uh, uh, different kind of board has come display board has come otherwise they used to keep a black board and write with a chalk today's menu tomorrow special malpua upma dosa and all you know went through the books again to find out is he right or wrong but a uh, concession has been given or rather a uh, usage has been allowed that with time and space the apostrophe is used this apostrophe like nature's gift today's menu it is a time tomorrow special tomorrow apostrophe yes tomorrow special week's time it is a time an hour's walk it tells about the distance how much is it it, it, it is measured in time it is an hour's walk from here hour's walk then we usually say 70s songs 80s movies 80s with a numbers we use this in some novels we find that they use 70s without this apostrophe also but for novels it is okay it is for novels it is okay it is okay in the sense galat nahi hai ye keh sakte hain matlab rather sahi nahi hai galat hai thoda hard ho jayega novels ke liye baat chal jati hai but not for the grammatical correctness then the fingers breadth jaise breadth fingers breadth like oars length ek hota hai chappu jisko hum kehte hain pehle hum chappu chala ke nadi ke paar jana ho aisa kuch ho to 10 uh, chappu mein aa jayega aise hum kehte the to oars length kehte hain usko english oars length क्यूपिट्स लेंथ भी कहते हैं जैसे एक हाथ दूरी पे है क्यूपिट आई मीन रादर क्यूबिट इज हाथ की दूरी जैसे फ्रॉम एल्बो टू द टिप ऑफ द मिडिल फिंगर इज क्यूबिट क्यूबिट्स लेंथ तो एक क्यूबिट लेंथ न होते हुए यहां हम एपोस्ट्रोफेस लगा सकते हैं क्यूबिट्स लेंथ तो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस क्योंकि एक जगह नहीं दी गई है ग्रामर के किस किताब में पोस्ट ऑफ के चैप्टर में दे आर डेल्ट सेपरेटली इन प्रोनाउंस सो दीज आर ऑल टूडेज टूमारोज वीक्स ओर्स आर टेकन केयर ऑफ दैट देन लेट एस कम टू सम स्पेशल फीचर्स स्पेशली इन अवर लीगल राइटिंग दैट इज जब हम कहते हैं कि किसी की प्रॉपर्टी होती है इफ इट इज हेल्ड जॉइंटली बाय द ब्रदर्स और एनीबडी एल्स फ्रेंड्स देन इट बिकम्स रामा कृष्णा गोविंदा प्रॉपर्टी इफ इट इज हेल्ड द पोजिशर्स आर कॉमन दे आर जॉइंट इट इज अ जॉइंट प्रॉपर्टी देन ओनली वी कैन से रामा Krishna Govinda you can treat them as brothers or the co-owners of that particular property then you need not to say Rama's Krishna's and Govinda's property you can say Rama Krishna and Govinda's property multiple but common possessors 
they are the common possessors of the property if they are not the common possessors if there is a separate ownership then you have to say rama's and krishna's property okay please take care these are all the uh, subtle points which are to be observed while writing while writing correctly rather right then the compound names see it is prime minister of india's decision prime minister of india is a compound noun prime ministers of india's i say ne likh sakte hain it is prime minister of india's then it was president of india's announcement then the apostrophe s yes, is a very uh, or rather it takes a very peculiar turn when it comes to repetition of complementary relations repetition in case of complementary relations how is it see she is my brother's wife's sister mere bhai ke biwi ki बहन है तो अगर ये हमें कहना है वे टू से शी इज माई ब्रदर्स वाइफ सिस्टर तो दीज आर कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन एक के बाद एक कॉम्प्लीमेंट पे रिलेशन जब आते हैं उस वक्त देन अगर हम कहे कि ये एपोस्ट्रोपी जो है मार्क एपोस्ट्रोपी यस के बारे में तो हमने अभी तक देखा लेकिन दिस एपोस्ट्रोपी इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली फॉर द केस ऑफ पोजेशन इट इज यूज समवेर एल्स ऑल्सो वट इज दैट दे आर अलर्ट अस रिगार्डिंग मिसिंग लेटर्स एंड दे आर इन वोक टू रिप्रेजेंट एप्रीवेशन आजकल जैसे मोबाइल आ गए या यू नो वी बिकम डिजिटल इनके इस्तेमाल ज्यादा हो गए हैं पहले भी थे नॉट नहीं कि आज ही पैदा हुए हैं ऐसा नहीं है See, can't. It is actually cannot. But it is in vogue. It is in fashion that we write C A N apostrophe T. Can't. So some letter is missing in that. That O is missing, and apostrophe represents that. Can't. Hasn't. Shallent. Ain't. ये जो भी abbreviations हैं जहाँ letters are missing, we write like this. हम legal फ्रेटर्निटी के लोग ऑनरेबल लिखते हैं एंड यूजली वी एंड अप इन राइटिंग एच ओ एन एपोस्ट्रफ ए बी एल ए कॉम्प्यूटर में लाल दिखाई दे रहा है क्योंकि इट इज नॉट एक्सेप्टेबल बट इट इज इन वोक दैट्स वाई आई यूज द वर्ड इन वोक इन फैशन प्रैक्टिस में आ गया है अब सो सम लेटर्स आर मिसिंग बैंगलोर पहले लिखा जाता था अभी तो बेंगलुरु हो गया है अभी एलियो आर यू लिखते हैं लेकिन बी ए एन एपोस्टो बेलो आर यू तो वो जी ए लेटर सर मिसिंग इन दैट देन जैसे ए जो जो मार्क्स होते हैं अल्फाबेटिकल मार्क्स जो होते हैं जैसे नब्बे परसेंट अस्सी परसेंट के बजाय ए बी सी ग्रेडिंग होता है राधा सो आई अर्न थ्री एज in this semester three a's hota hai jaise speaker kehte hai lok sabha mein a's have it a's have it that a's matlab jisne a kaha jis jis ka a hai a's have it right then jaise agar aise hi jaye to iske upar thoda dhyan dena padega ki it's better जब लिखा जाता है तो कोई मिसिंग नहीं है इधर इट इज बेटर तो देखिए आई टी एस इट्स ये इंग्लिश में शब्द है इट इज अ प्रोनाउन एंड इट्स टेल इज लॉन्ग उसका पूंछ उसकी पूंछ ये शब्द है लेकिन अगर मैं इसको एपोस्ट्रोपी लिखकर यस लिखता हूं तो इट बिकम्स इट इज आजकल ये ज्यादा आ गया है जैसे मैं कह रहा था कि 
it has come in vogue now recently it's better matlab it is better that's wrong that is wrong to yahan confusion zyada hota hai kant mein kuch letter missing hai aur its mein koi letter missing nahi hai usko abbreviate kiya gaya hai and it becomes a complete sentence if you can means you have got an option to write it is not a compulsion to write anything like this but you should know what it is it is better that is wrong okay so please take care so these are all the uh, uses of apostrophe in english language and uh, as you uh, we, we, we were discussing that it is one of the important links in the chain of that whole grammar most of the time we see people writing plaintive property plaintiffs property let me come to the first discussion that it is a plaintiffs case because plaintiff is a living entity arjidar arjidar ka muqaddama plaintiffs property apostrophe s and if they are more in number yes stands for the plurality plaintiffs uske baad fir hum yes nahi laga sakte we have to write plaintiff p l a i n t i f f s then one apostrophe mark that's all plaintiffs arjidaron ka muqaddam arjidar ka arjidaron ka ye ye jo main abhi discuss kiya hu isme ye sab shamil hai please take care it is a very short and cute topic but very important because important in one sense that it dodges us we neglect it rather so after this uh, you may see the importance of that particular mark and uh, if it lessens your mistakes henceforth my purpose is solved thank you very much vikas sir over to you haan ji vasant ji kyunki आपने सेशन बहुत उम्दा लिया पर क्योंकि हम कई बार हिंदी में भी लेते हैं तो अगर एक पहले तो स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दें फिर वी विल गो तो अगर आप इन्हें रैप ऑफ करना चाहें क्योंकि तो काफी हिंदी में भी दर्शक देख रहे होते हैं तो इसको आप हिंदी में कैसे सम करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बंदे ने अपने दिमाग में रखने चाहिए Okay, I know that you can speak with well with ease in both the languages. So explain the things. What's that, Jay? Uh, there is some disturbance over here. I am unable to. Uh... I am. I am saying, if you could sum it up in Hindi, it becomes easy for the uh, audience who is listening in Hindi. No, I could not get you. Very sorry. I will make an arrangement for the speakers next time. I am saying, may, <coughs> could you just sum it up in Hindi? Okay, sure, sure. So, आज हमने जो discuss किया इस apostrophe के बारे में apostrophe yes जिसका हम इस्तेमाल कर रहे थे या सीख रहे थे वो position बताता है कि हम जिसको और हम जिसका मालिक बनते हैं ये हम कहना चाहते हैं कि ये मेरा है जिसपे ऊपर मैं अपना मालिक का हक मालिकाना हक जताता हूं उसको अगर दर्शाना हो तो मुझे इस एपोस्ट्रपे का इस्तेमाल करना पड़ता है जैसे मैं कहा रामा राम का अगर कहना हो जैसे राम का घर है राम घर है ऐसा नहीं कहते हैं ना राम का घर है सीता की सारी नहीं है जो जो सीता की राम का ये मालिकाना जो हक जताते हैं या दर्शाते हैं इसको हम एपोस्ट्रफी से दर्शाते हैं ज, जैसे एपोस्ट्रफे लगा दिया राम के बाद उसके साथ हमें यश लगाना पड़ेगा सो इट बिकम्स रामाज हाउस और सीताज सारी ताकि वो उसका लगे लोगों को या मतलब सुनने में आपको अर्थ ऐसा हो 
लेकिन उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है जिसमें यस लगाने के लिए क्योंकि इंग्लिश में यस अगर दो लग गए एक के बाद एक तो उसका उच्चार नहीं कर सकते हम जैसे एपोस्ट पे यस का आपने देखा है कि रामा रामाज ऐसे कहना पड़ा अगर हम सही मैंने एक एग्जाम्पल लिया था सुहास एक नाम लिया था सुहास यस यू एच ए यस वो खुद ही स से अंत हो रहा है अगर मैं उसके ऊपर एपोस्ट पे यस लगा दू तो सुहास हाउस तो उच्चार नहीं कर पाऊंगा इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर कोई स से अंत हो रहा शब्द हो और जिंदा हो क्योंकि ये एपोस्ट पे लगता ही है जो जीवंत हो उसके साथ लगता है तो अगर वहां लगाने की सुहास के बाद लगाने की बारी आए तो यस न लगाएं केवल वो चिन्ह लगा दे ऊपर और बातचीत में कहने में सुहास हाउस गोम्स कंपाउंड लेकिन लिखते वक्त यस यू एच ए यस एपोस्ट्रफी का चिन्ह बस यस नहीं लिखना उसके बाद एक तब करना है जब स से अंत होता हो शब्द का उच्चार ये हमने सीखा उसके बाद हमने एक इंपॉर्टेंट बात सीखी कि जब हम प्रोनाउंस या सर्वनाम जिसको कहते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कि हम ज्यादातर यूअर्स जब भी हम लेटर लिखते हैं उसका अंत ऐसे होता है यूअर्स फेथफुली और हम अक्सर यहां गलती कर बैठते हैं ओ यूअर्स वाई ओ यू आर यस ये शब्द इंग्लिश में है यही कहने के लिए कि तुम्हारा तुम्हारा वफादार आपका वफादार ये कहने के लिए शब्द है रामाज ऐसा शब्द नहीं है इंग्लिश में राम का ये लिखने के लिए इंग्लिश में शब्द नहीं है इसलिए मैंने लिखा आर ए एम में एपोस्ट्रफे यस लेकिन आपका कहने के लिए मेरे पास इंग्लिश में शब्द है वाई ओ यू आर यस तो जब ये है तो मुझे वो एपोस्ट्रफे का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं नौबत ही नहीं आनी पड़ती है लेकिन हम इस रूल को गलत समझ करके यूअर के बाद लगाते हैं यूअर्स लिखते वक्त वाई ओ यू आर एस एपोस्ट्रफे एस लगा देते इज टोटली रॉन्ग ये उसका गलत इस्तेमाल है तो इसको अवॉइड करना है देन मैंने आपको कहा था कि जहां जहां यस से शब्द का प्लूरल इंग्लिश में आपने देखा है कि डॉग डॉग्स फादर फादर्स सिस्टर सिस्टर्स यस से ही अंत होता है गर्ल गर्ल्स बॉय बॉयज तो जब हम एक स्कूल को दर्शाना चाहते हैं कि बॉय स्कूल लड़कों लड़कों की पाठशाला होता है ना कोई क्वेश्चन जहां नहीं होता है वहां गर्ल्स हॉस्टल तो हम ये नहीं लिख सकते कि जी आई आर एल एपोस्टर पे यस वो एक लड़की का हॉस्टल हो जाएगा एक थोड़ी रहती है वहां लड़कियां रहती है लड़कियों का अगर ये करना है तो सिर्फ आप जी आई आर एल एस ये लिख करके हॉस्टल लिख दोगे गलत हो जाएगा आपको जी आई आर एल एस या पोस्टर पे यस भी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि उच्चार नहीं हो पाएगा तो उस वक्त आपको ध्यान रखना है कि जी आई आर एल एस एपोस्टर पे इतना लिख देना गर्ल्स हॉस्टल वो हो जाएगा लड़कियों का हॉस्टल लड़कों के पाठशाला लड़कों का पाठशाला तो यहां हम अक्सर गलती कर बैठते हैं और वो भी मैं बता रहा था कि जब स्कूल्स और कॉलेजेस में गलतियां हो बैठती है तो बड़ा दुख होता है कि वी डोंट नो दिस रूल ऑफ इंग्लिश और मैं कह रहा था कि इंग्लिश के रूल है हम नहीं बदल पाएंगे वी हैव टू ओनली फॉलो दिस अगर इंग्लिश भाषा इस्तेमाल में लाना है देन हमको उसका उनके सारे कानून भी मानना पड़ेगा सो ऑन दैट लाइन्स हम बाद में अस्सी के दशक के सत्तर के दशक के ये देख रहे थे वहां भी इस्तेमाल किया जाता है और एक मैं ये कह रहा था कि मतलब आज मतलब अभी अभी वेरी रिसेंटली मैंने ये जाना है राधा एक उत्सुकता आई कि भाई ये होटल वाला लिखता है टूडेज 
स्पेशल करके टीओ डी ए वाई एपोस्ट्रफेस लगाता है ये टूडे तो जिंदा नहीं है ये कहां से एपोस्ट्रफेस लगाने लगा तो बाद में पता चला कि मैं ग्रामर पढ़ाता हूं मुझे नहीं पता होटल वाले को पता है टूडेज ही इज राइट क्योंकि प्रोनाउंस में दिया गया है कि इसको हम लगाना है एडवर्ब इट इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम इसके साथ हमें टाइम एंड स्पेस जहां आपको दर्शाना है कि आज का विशेष कि कोई मालपुआ है उपमा है मसाला डोसा है सो टूडेज टूडेज लेक्चर टुमारोज ट्रेन ऐसे कुछ लिखना हो एस्टरडेज टॉपिक ऐसे लिखना हो तो यू हैव टू यूज द एपोस्ट्रोपी यस अलोंग विद दैट तभी वो वो अर्थ देगा ऐसे ही स्पेस के साथ भी इस्तेमाल करना है जैसे मैंने आपको कहा कि क्यूबिट्स डिस्टेंस क्यूबिट मतलब ये जो हाथ होता है अपना एक हाथ की दूरी हाथ मतलब कोने से लेके उंगली के एंड तक अंत तक जिसको हम नापते हैं जैसे फूल की माला नहीं नापते हैं एक हाथ माला दे दो इट इज क्यूबिट्स क्यूबिट्स सो ओर्स ऐसे उनके स्पेस दर्शाने वाले हैं फिंगर्स ब्रेड जैसे नहीं उंगली रख करके दो दो उंगलियों का गैप है करके बताते हैं फिंगर्स ब्रेड तो इनके साथ लगाना है ये कहता है रूल सो प्लीज टेक केयर इन सब के साथ जिसके साथ आता है नहीं आता है और इसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे कि नो मिसिंग वर्ड्स है कुछ इंग्लिश में जब स्पेलिंग लिखते हैं एक एक्सेप्टेड मतलब कंसेशन है कि मान लिया चलो भाई ऐसे लिखने से हम सबको हम सब यही पढ़ेंगे इसको जैसे कांट सी ए एन टी कांट का मतलब होता है कैनॉट वुडंट वुड नॉट है ना तो इनमें क्या करते हैं हम सी ए एन लिखते हैं एक एपोस्ट का चिन्ह लगाते हैं और टी लिख देते हैं एंड वी रीड इट एज कांट एंड वी मीन इट एज कैनॉट कैनॉट का ही अर्थ है वो उसका एब्रीवेशन संक्षिप्त रूप है तो इन संक्षिप्त रूप रूप दर्शाने के लिए भी एपोस्ट्रोपे का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं बता रहा था कि इट इज आई टी एपोस्ट्रोफे यस लिख देते तब इट इज होता है अगर आई टी यस लिख दिया तो इट्स होता है इट्स मतलब उसका तो ये थोड़ा सा ध्यान रख करके अगर हम चले तो डेफिनेटली हमारी गलतियां कम होगी ग्रामर सीखने के एक बहुत सबसे बड़ा फायदा है कि हम गलतियां कम करेंगे और जिन्होंने भी लिखा है उसका सही अर्थ हमें होगा इट इज अ टू वे ट्रैफिक ऑलवेज एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न ऑल दिस थिंग्स यही हम इंग्लिश uh, में सीख रहे थे थोड़ा बहुत मिक्स लैंग्वेज में तो मैं भी एयरफोर्स में था लेकिन भूल गया हूं थोड़ा सा यू नो डिस ऑफ एक्टिविटी कहते हैं इसको कि इंग्लिश uh, मतलब हिंदी मतलब दोस्तों से दूर रहने का ही है कि uh, थोड़ा लड़कड़ाता हूँ हिंदी बोलते वक्त so thank you very much sir this should suffice yes so uh thank you friends for joining us on beyond law series and like somebody asked as to whether we can watch the previous webinars not only of mr vasant but we can watch all the webinars on the beyond law clc channel on youtube you can subscribe to that and you can watch all those sessions not only on english polishing english but as the core is specialization on the law subjects and soft skills therefore you can subscribe to that and even otherwise watch the beyond law clc channel thank you everyone stay safe stay blessed and thank you for your friend joining out here your wing commander friend